হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় শিখবো সেটা হচ্ছে হাউ টু সলভ ইকুয়েশন কিভাবে ইকুয়েশন সলভ করতে হয় আগে ক্লাস হয়তো বলেছিলাম হাউ টু বিল্ড আপ আ ইকুয়েশন কিভাবে ইকুয়েশন বিল্ড আপ করতে হয় এই রিলেটেড একটা ক্লাস করবো আমরা বাট অনেক ভেবে দেখলাম এই ক্লাসটা আমরা যখন পার্টি গণিত এবং বীজ গণিত শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ জিওমেট্রি এবং পরিমিতিতে যাওয়ার আগে আমরা এই ক্লাসটা করব অর্থাৎ পুরো পার্টি গণিত এবং বীজ গণিত শেষ করার পর আমাদের হাউ টু বিল্ড আপ ইকুয়েশন এই ক্লাসটা করলে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হবে তাই আমরা এই ক্লাসটা সবার শেষে করব বাট আজকে আমরা চেষ্টা করব হাউ টু সলভ ইকুয়েশন কিভাবে ইকুয়েশন সলভ করতে হয় কারণ আমরা যখন ইকুয়েশন পাবো বিল্ড আপ করব তখন অবশ্যই ইকুয়েশন আমাদের সলভ করতে হবে ইকুয়েশন আমরা প্রচলিত নিয়মে দুইটা ইকুয়েশন পাই আমরা একটা হচ্ছে এক চলক আর একটা হচ্ছে দুই চলক ইকুয়েশন ঠিক আছে এখন এই এক চলক আমরা কয়েকটা পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি দুই চলক অনেকগুলো পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি তাছাড়াও আমাদের একটা শর্টকাট নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেশন সেটা আমরা দেখব যখন আমরা শর্টকাট শিখব অর্থাৎ এক্সামের আগে যখন আমরা শর্টকাট শেখার চেষ্টা করব তখন আমরা ব্যাপক হারে এই সব জিনিস দেখব কিন্তু এখন আমাদের এই জিনিস শেখার সময় না সো আমরা চলে আসি এক চলক এবং দ্বি চলক বা দুই চলক এদের ইকুয়েশনগুলা কিভাবে সলভ করতে হয় তার আগে বলি এক চলক ইকুয়েশনগুলা কিভাবে বিল্ড আপ হয় যেমন সমান সমান রাশির সাথে সমান সমান রাশির যোগ সমান সমান রাশির সাথে সমান সমান রাশির বিয়োগ অর্থাৎ একই রাশির সাথে একই রাশির যোগ হয় বিয়োগ হয় গুণ হয় ভাগ হয় এগুলো আমরা আগে থেকে জানি এবং ইকুয়েশনের এক পাশে যদি কোনো রাশি যায় তো তখন তার চিহ্নের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ বাম পক্ষ থেকে যদি ডান পক্ষ নিই তখন সেটা প্লাস থাকলে মাইনাস হবে মাইনাস থাকলে প্লাস হবে এই জিনিসগুলো আমরা জানি সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের নতুন করে আর বলার কিছু নাই সো এই যে একটা এক চলক ইকুয়েশন কেন এটাকে এক চলক ইকুয়েশন বললাম তার কারণ হচ্ছে এখানে একটাই চলক রয়েছে সেটা হচ্ছে এক্স সো এই রিলেটেড এক চলক ইকুয়েশন যখন আমরা সলভ করব তখন অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে সমজাতীয় রাশিগুলাকে একত্রে করে ফেলতে হবে আমাদের সমাধানের জন্য এখানে সমজাতীয় রাশি কোন দুইটা মনে হয় যেমন নিচে ফিফটিন ফাইভ অর্থাৎ দুইটা ইন্টিজার যেটা নিচে কিন্তু এইটা একটু ভিন্ন মনে হয় কারণ এর ডিনোমিনেটর বা হরটা হচ্ছে সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান সো আমরা এটাকে সমাধান করার জন্য কী করতে পারি সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ সমান সমান লিখতে পারি টোয়াইস এক্স মাইনাস ফোর বাই সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান সো আমরা কী করলাম ইকুয়েশনটাকে এক জাতীয় রাশিগুলাকে একত্রে করে ফেললাম আর ভিন্ন রাশিকে আলাদা করলাম এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন সলভ করার জন্য সো এটাকে এখন আমরা জাস্ট খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারবো ফাইভ এইটিন এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস টোয়াইজ এক্স প্লাস ওয়ান সো ফিফটিন সরি ফিফটিন হবে আমাদের সো ফিফটিন হলে সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থ্রি সমান সমান টোয়াইস এক্স মাইনাস ফোর সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান তারপর আমরা কি করতে পারি ফোর বাই ফিফটিন সমান সমান টোয়াইস এক্স মাইনাস ফোর সেভেন এক্স মাইনাস ওয়ান থার্টি এক্স মাইনাস চার পনেরো কত ষাট টোয়েন্টি এইট এক্স মাইনাস ফোর সো টোয়াইস এক্স সমান সমান ফিফটি সিক্স এক্স সমান সমান টোয়েন্টি এইট সো এই হচ্ছে আমাদের এক চলক বা এক এক জাতীয় রাশি এক চলক রাশি যে রাশিগুলোকে আমরা এইভাবে সমাধান করতে পারি এবং এইভাবেই সমাধান করব খুব সহজেই সো এইটা নিয়ে আমাদের নতুন আর কিছু বলার নাই বাট যখনই দুই চলক আসবে আমরা অনেক ম্যাথস পাবো যেখানে আমাদের দুইটা ইনফরমেশন চাওয়া থাকতে পারে বা দুই চলক রাশি তৈরি করতে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ম্যাথস সলভ করব এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো পদ্ধতিতে সলভ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি দুই নাম্বার হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি তিন নাম্বার হচ্ছে বজ্রগুণন পদ্ধতি
चार नम्बर हे निर्णायक पद्धति पाँच नम्बर हे लेखचित्रे मध्यमे सो यचटा पद्धति द्विचलक दुचलक राशिगुल्लो सल्व करते प्रश्न हे क्यों एतगुल पद्धति शिखते चाहिए शिखब तर कारण हे अनेक शर्ट व खूब सहजे जख जो प्रयोजन है से फिलते पर अनेक बड़ो दिचलक थकते परे जेटा समाधान जो प्रतिस्थापन वनयने अनेक समय लागते परे बज्र गुण गुण दिए खूब सहजे से बड़ो दुचलक विशिष्ट इक्वेशन के समाधान कर फिलते पर अथवा निर्णायक माध्यम आओ खूब सहजे और कम समय समाधान करतेब लेखचित्र माध्यम करतेब सो ये सबग पद्धति जेने रखा प्रयोजन सो हमें ये प्रथम प्रतिस्थापन माध्यम जो करते चाहिए तक हमें क्यों करब तक हमें जो करब जस्ट प्रतिस्थापन मानी कि एकटा के इनफरमेशने बसिए देवा ये हे प्रतिस्थापन सो जेम वाई समान समान कि एट माइनस टोए सिक्स से ही वायर माना जो द्वित समीकरण बसाय देव तक से प्रतिस्थापन हो जाए थ्राइज एक्स माइनस टू इंटू एट माइनस टोज एक्स समान समान फाइव सो थ्राइज एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस फोर एक्स समान समान फाइव सो कि सो एट प्लस है सेभेन एक्स समान समान आठ दुगुण षोलो ये हे फाइव तै तो ओके आठ दुगुण षोलो चार एक्स चार तीन सात एक्स सो फाइव प्लस सिक्सटीन सेभेन एक्स समान समान टोटी वन एक समान समान थ्री एक समान समान थ्री हम वाई समान समान कत है एट माइनस सिक्स समान समान टू तर मान युचलक विशिष्ट समी समाधान इक्वेशन समीकरण प्रतिस्थापन पद्धति समाधान कर फिलते पर भाव एकटार चलक अर्थात एक समीकरण इनफरमेशन और एक समीकरण प्रतिस्थापन कर समाधान कर फिलल चाहले एबारे अपनयन पद्धति समाधान करते भाव से देखी से अपनयन हे लाइक समान समान एट थ्राइज एक्स माइनस टोए टोए समान समान फाइव अर्थात जेको दुईटा अवस्थान के बाद जेको एक चलक के समान जोग वियोग मध्यमे बद दिए समाधान बेर कर नाम हम अपनयन अपनयन सो एबार् करते नीचे टोए वाई आो ऊपर हमें जो टू दिए गुण दी तेल युटा सेम हो जाए तक हमें युटा बद दिए दीते अथवा चाहले एक्स के इक्ुअल कर फिलते पर क्या लगत नीचे टू ऊपर थ्री दिए गुण देवा लगत सिक्स एक्स होत वोट सिक्स एक्स होत तक हमें बद दी माइनस कर ले सिक्स सिक्स एक्स बद हो जो वायरमेंट पाए जित अपनयन करते सो जी उभय पक्षे ऊपर जो टू द्वारा गुण दी तेल कत हो सिक्सटीन एबारे जो प्लस माइनस बद दी तो सेभेन एक्स एट टोटी वन एक्स समान समान थ्री वाई समान समान कत हो बसाइले टू हो सो एटे अपनयन पद्धति पद्धति हमें क्यों दुई चलक विशिष्ट जेको समीकरण समाधान करते बार आसबा हम वज्रगुणन सो वज्रगुणन और सोजा वज्रगुणन चार जो ओके ये एक्स एट वाई एट वन सो एक्स जेटा कर ये दुटा अंश नहीं तर क्ज है तक से क्यों कर ओके समीकरण के सीडे नहीं आसते परि हमारे समाधान जो जिरो जिरो तो हमें इजी है जिरो जिरो ओके से क्यों कर साथ गुण दे गुण कर सो फार्स्ट कि माइनस फाइव पर माइनस सिक्सटीन क्या माइनस सिक्सटीन हलो ये हम सूत्र माइनस और दुईटा माइनस माइनस क्यों हो गए प्लस हो गए माइनस टू माइनस एट तर मान सिक्सटीन और ये मार्चखाना तो हे फर्मुलार माइनस अर्थात फर्मुला क्यों ए माइनस बी एक्स बै ए माइनस बी वाई बी बी माइनस सी ए रकम वन बी माइनस ये रखम एक मैं फर्मुलार सो हमें वो फर्मुलार माइनसटा बसालम 
এরপরে ওয়াই কি হবে ওয়াই যদি করি তখন আমরা ওয়াইটা বাদ দেব ওয়াইটা বাদ দেব নিব হচ্ছে এক্স এবং পরেরটা তখন আমরা কি করব সেটা হচ্ছে তিন আটা কত চব্বিশ ক্লক ওয়াইজ আসবে ঠিক আছে আমরা ফার্স্টে এইভাবে গেছি এবার এখানে আসবে তিন আটা চব্বিশ মাইনাস পাঁচ দুগুণ দশ কেন মাইনাস ছিল এটা মাইনাস এইট ছিল সো তিন আটা চব্বিশ পাঁচ দুগুণ দশ এরপরে আমাদের ওয়াই এবার আমরা এটা নেব তখন আমরা এটা বাদ দিয়ে দেবো ওয়ানের সময় লাস্টেরটা বাদ দিয়ে দেবো এই দুইটা গুণ করব এটা কি ছিল মাইনাস সো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি এই হচ্ছে বজ্র গুণন সো বজ্র এবার আমরা কি করব এক্স বাই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান সমান সমান ওয়ান বাই মাইনাস সেভেন সো এক্স সেভেন কত হবে থ্রি আবার ওয়াই বাই মাইনাস ফোরটিন ওয়ান বাই মাইনাস সেভেন সো ওয়াই সমান সমান টু হবে এই বজ্রগ্রহণ পদ্ধতিতে আমরা কি করতে পারি এই সমা সমীকরণগুলো সমাধান করতে পারি আশা করছি বুঝতে পারছি না পারলে আমরা নাইনটিনের বইতে গিয়ে এই বজ্রগ্রহণটা একটু ভালোভাবে দেখে নেব কারণ এটা খুবই সোজা এটা বুঝাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে যদি ভালোভাবে বোঝাইতে চাই বাট আমি মনে করি সবাই জানেন তাই জাস্ট একটু সামারাইজ করে দিলাম কিভাবে বজ্রগ্রহণটা বের করতে হয় এরপরে আমরা নির্ণয়ক দেখব নির্ণয়কটা কিভাবে করে সো নির্ণয়কের মাধ্যমে যদি আমরা করতে চাই তখন আমরা কি করব ফার্স্টে আমরা আবার এই কুয়েশনটা একটু ভালোভাবে লিখি টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান এইট থ্রাইজ এক্স মাইনাস টোয়াইস ওয়াই সমান সমান ফাইভ এই নির্ণয়কের জন্য আমাদের ফার্স্টে কি করতে হবে জাস্ট টু ওয়ান থ্রি মাইনাস টু এই সহক এই এই সহকটা নিয়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কাজ এটা হচ্ছে বেইস এই বেইসটাকে ধরে আমরা বাকি কাজগুলো করব এবার যদি এক্সের মান নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের বেইস কত ছিল টু ওয়ান থ্রি মাইনাস টু এবং এক্সের মান নির্ণয় করতে চাইলে আমরা এক্স বাদ দেব নেব হচ্ছে এইট ফাইভ আর হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু আর যদি ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করতে চাই তখন আমরা কি করব বেইস কি করব বেইস এটা ধরেছিলাম টু ওয়ান থ্রি মাইনাস টু আর কি করব ওয়ান মাইনাস টু এইট ফাইভ এবার আমরা কি করব ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করবো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি আর দুগুণে ষোলো মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে সূত্রে মাইনাস মনে রাখতে হবে কিন্তু তাহলে নামবে কত মাইনাস সেভেন মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান সমান সমান থ্রি এক্সের মান থ্রি আর ওয়াইটা আসবে কত নিচে মাইনাস সেভেন আসবে উপরে আসবে ফাইভ প্লাস এইট পাঁচ একে পাঁচ ওয়ান টু আর দুগুণ কত ষোলো আর দুগুণ ষোলো আর হচ্ছে আট পাঁচ ও সরি আমরা ওয়াইটটা বের করতেছি তার মানে হবে টু থ্রি টু থ্রি ওয়াইটটা বের করলে আমরা ওয়াই নেব না ঠিক আছে আমরা নেব এক্সেরটা টু থ্রি পাঁচ দুগুণ দশ আর তিন আটা কত চব্বিশ চব্বিশটা কি সূত্রের মাইনাস সো মাইনাস ফোরটিন সেভেন মাইনাস ওয়ান সেভেন টু দিস ইজ দ্য নির্ণায়ক আর লেখচিত্র আমরা বাদ দিলাম আপাতত দরকার নাই সো এই নির্ণয়ক মনে হচ্ছে যে প্রতিস্থাপন এবং অপনয়নে অনেক সোজা ছিল কেন বজ্রগুণন এবং নির্ণয়ক শিখলাম অনেকের কাছে বজ্রগুণন এবং নির্ণয়ক নতুনও হতে পারে বাট আমি ধরে নিচ্ছি সবাই জানে তাই খুব শর্টলি সামারাইজ করলাম অনেক ভালোভাবে বজ্রগুণন এবং অপনয়ন দুইটা পদ্ধতি বুঝালাম না কারণ আমি জানি বেশিরভাগ মানুষ এটা ইউজ করবেন না বাট যারা শিখবেন বা শিখে রাখবেন তাদের জন্য অনেক উপকার হবে কারণ এমন কিছু ম্যাথ থাকতে পারে যেগুলোর ইকুয়েশন একটু টাফ বা ডিফিকাল্ট বা অনেক বড় সেই সময় আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে এই নির্ণয়ক এবং বজ্রগুণন সো এই জন্য এই দুইটা জিনিস আমাদের শেখে রাখা দরকার এবং সবশেষে যদি প্রতিস্থাপন অপনয়ন বজ্রগুণন কোনোটাই না পারেন যেহেতু এম সিকিউ তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন ইকুয়েশন বের করে জাস্ট ব্ল্যা ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে পারেন অর্থাৎ অপশন নিয়ে বসায় বসায় আপনি অ্যান্সার বের করতে পারেন সেটাও আসবে সেটাও অনেক সোজা সেটাও আমরা দেখব ভবিষ্যতে নেক্সট দিন আমরা পার্সেন্টেজ প্রফিট লস এগুলো স্টার্ট করব দ্যাট মিনস পার্সেন্টেজ স্টার্ট করব খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এবং আমরা বেশ কিছু লেকচার এই পার্সেন্টেজ প্রফিট লস এগুলোর উপরে 
করার চেষ্টা করব আজকের মতো এখানে শেষ সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ